मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक दोस्तों हमारा ये वीडियो मृत्यु के बाद आत्मा की अवस्था कैसी होती है इसके बारे में कुछ सवाल जवाब जो आप लोगों के आए हैं मैंने जो वीडियो एक डाला था और उसके बाद जो सवाल जवाब आए हैं उसका मैं कुछ क्वेश्चंस का जवाब आपको देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कुछ एक लाइव सिचुएशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो हमने अपनी मेडिटेशन में फील किया ये सब सिचुएशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आप इस चीज को और अच्छे से समझ पाए क्योंकि ये समझ ही आपको बड़े आ, आसानी से आगे की यात्रा करने में समझने में और लोगों के और लोगों की यात्रा समझने में भी ये चीज हेल्प करती है नहीं तो हम लोग दुखी होते रहते हैं अपने रिश्तेदारों के बारे में सोच सोच कर जिनकी डेथ हो जाती है तो इसके बारे में मैं जो मैंने समझा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मैंने उस वीडियो में ये शेयर किया था कि ये किस प्रकार एक आत्मा जब ये शरीर छोड़ती है तो उसमें दो सिचुएशन होती हैं कि अगर वो एक्सीडेंटल डेथ थी यानी कि अका, अकाल मृत्यु थी या काल मृत्यु थी उसके बेसिस पर बहुत सारे डिसीजन होते हैं अगर अकाल मृत्यु होती है तो उस केस में वो वो जो आत्मा है वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहती लेकिन फिर भी उसे छोड़ना पड़ता है अब वो क्या करती है बार बार इस शरीर के साथ अटैच होने की कोशिश करती है उसमें बार बार प्रवेश करने की कोशिश करती है क्योंकि उस शरीर को ही वो जानती है शरीर के बिना उसको अपने अस्तित्व के बारे में पता नहीं है इसीलिए इस चीज के बारे में नॉलेज होना भी बहुत बड़ी बात है मैंने अपने अनुभव से जाना जो अनुभव मैंने खुद का पास लाइफ रिग्रेशन करके अपने पिछले जन्मों में जो डेथ हुई थी उस सिचुएशन को फेस करके अपने क्लाइंट्स का ऐसा करके और कुछ इंफॉर्मेशन एस्ट्रल वर्ल्ड से निकाली क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड का मतलब है कि जब मृ एक ज, पिछली बार जब मृत्यु हुई थी और ये जो जन्म हुआ उसके बीच में हम कहाँ थे हम एस्ट्रल वर्ल्ड में थे तो उस समय वहाँ भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की गई तो वो क्या था और वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ अब इसमें एक चीज जो बिल्कुल क्लियर कट मैं अभी आपके साथ अभी जो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको इसके बारे में पता है मृत्यु के बारे में और आप जीवन के नियमितता में विश्वास रखते हैं कंटिन्यूटी में विश्वास रखते हैं तो आपके लिए मृत्यु कोई डिफिकल्ट अनुभव नहीं होता जो लोग विश्वास नहीं रखते और बहुत ज्यादा साइंस साइंस करते हैं उनके लिए अनुभव बहुत खतरनाक होता है खतरनाक इसीलिए क्योंकि मरने पर उनको यकीन ही नहीं होता कि मैं मर चुका हूं वो उसी शरीर के पास भटकते रहेंगे भटकते रहेंगे अरे ये मैं हूं वो उसी शरीर को बार बार छूने की कोशिश करेंगे अपना हाथ उनका आर पार निकल जाता है और वो वो कोशिश करते हैं कि शरीर को ये मेरे से दूर ना हो और अब वो अपने रिश्तेदारों के साथ पास जा जाकर उनको देखने की कोशिश करते हैं ये मेरे बारे में क्यों सोच रहा है ऐसा क्यों सोच रहा है वो अपने आप को सामने ले जाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं तो हूं यहां पर मैं कर देता हूं मैं मैं तुम्हारा काम कर देता हूं मैं तुम्हें पानी लाकर दे देता हूं लेकिन अब उसको वो कुछ कर नहीं सकता पानी का गिलास पकड़ेगा तो हाथ आर पार निकल जाएगा और अपने किसी के आंसू पहुंच लेगा पहुंचने की कोशिश करेगा तो भी हाथ आर पार निकल जाएगा कुछ भी करेगा तो वो उसके लिए अब वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मैटर नहीं करते क्योंकि उसका शरीर अब सूक्ष्म प्रकृति से बना हुआ है तो सूक्ष्म शरीर और फिजिकल बॉडी में मेजर फर्क है लेकिन एक फर्क जो मेजर सूक्ष्म शरीर और फिजिकल बॉडी में जो जो स्थूल शरीर है सारा कुछ फिजिकल बॉडी में सारी इंद्रियां हैं आप इन आंखों से देख सकते हो नाक से जो है स्मेल ले सकते हो जीभ से टेस्ट ले सकते हो हाथों से छू सकते हो जैसे ही आपका स्थूल शरीर समाप्त हो गया तो जैसे पांच तत्वों से मिलकर हमारा जो स्थूल शरीर होता है जैसे ही ये शरीर समाप्त हो गया तो उसमें से पृथ्वी और जल तत्व खत्म हो गए ठीक है आप जानते हैं पांच तत्व कौन से होते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पांच तत्व होते हैं पृथ्वी और जल तत्व दोनों खत्म हो गए जब आपका सूक्ष्म स्थूल शरीर छूट गया तो सूक्ष्म शरीर में केवल तीन तत्व होते हैं अग्नि वायु और आकाश तीनों ही इनविजिबल अब अग्नि तत्व कभी कभी अपने आप को प्रकट कर देता है डिपेंडिंग अपॉन कि सिचुएशन क्या है इसलिए कुछ लोग कैमरा में भी कैप्चर कर पाते हैं 
जो सेंसिटिव कैमराज होते हैं आपने नेट पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे घोष वीडियो वो कुछ हद तक सच होते हैं कुछ फेक भी हो सकते हैं लेकिन बहुत हद तक उनमें सच्चाई भी होती है क्योंकि एक सोल सी निकलती हुई सूक्ष्म शरीर निकलता हुआ दिखता है उसमें अग्नि तत्व तो मौजूद है अग्नि तत्व तो अपने आप को दिखा सकता है प्रकट कर सकता है तो उसको जो है जिन लोगों को यह विश्वास नहीं होता कि हमारा शरीर छूट गया है वो उसी शरीर के आसपास घूमते रहते हैं ये हमारी आंखों देखी एक जो आंखों देखी मतलब अंदर की मन की आंखों से देखी हुई एक घटना है हमारे एक रिश्तेदारी में एक लड़की की अनटाइमली डेथ हुई थी हालांकि वैसे उसका टाइम हो चुका था लेकिन उसकी एज बहुत कम थी उसकी एज 22 साल के आसपास थी और वह यहीं पर जयपुर में कुछ पढ़ाई कर रही थी हम यहाँ से उसको हीलिंग दे रहे थे तो इसलिए हम उससे कनेक्टेड थे हमें पता लगा था कि रात को इसका जो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो हमें बताया गया था उनके रिश्तेदारों तो हम यहाँ से एनर्जी हीलिंग दे रहे थे तो हम उसकी स्पिरिट से कनेक्टेड थे तो जिस समय पर उसका टाइम हुआ जब इस समय पर उसका जब उसका रियल टाइम आया शरीर छूटने का तो एकदम से शरीर से जो है ना आत्मा बाहर निकल गई हम जब हीलिंग दे रहे थे तो उससे आधा घंटा पहले ही उसके शरीर छूटने से आधा घंटा पहले हमारी हीलिंग रिफ्लेक्ट होने लगी हम यहां से एनर्जी भेज रहे हैं लेकिन एनर्जी उसे रिसीव नहीं हो रही क्रॉस हो रही है वहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है वापस जा रही है तो जब उसका समय आया तो उसके साथ दो ब्लू और वाले नीला और था उनका वो लोग अपियर हुए बड़ी ही सॉफ्ट और जेंटल पर्सनैलिटी थे वो इस लड़की का भी बड़ा प्यारा मिजाज यानी कि स्वभाव बड़ा अच्छा था बड़ा सुंदर स्वभाव था लेकिन अब डेथ तो डेथ है उसको तो कोई रोक नहीं सकता तो वो एंजल्स आए हैं इस लड़की को लेने के लिए अब वो उसको शरीर से बाहर की ओर खींचते हैं जैसे उसका समय हुआ उसके शरीर को बाहर उन्होंने ऐसे करके खींचा ये हम उस समय अपनी मेंटल विजन से देख रहे हैं क्योंकि हम उस लड़की की हीलिंग दे रहे थे तो उस समय में हमारी हीलिंग को उन्होंने स्पेशली करके क्रॉस कर दिया उन्होंने रोका उन्होंने कहा कि अब हीलिंग की जरूरत नहीं डोंट गिव हीलिंग एनी मोर हमें हमारी तरफ इशारा किया उन्होंने एंजल्स ने हम यहां बैठे हुए हैं दिल्ली से हीलिंग कर रहे हैं और अंदर हमें अपनी मेंटल लेवल पर उनकी पिक्चर दिखाई दे रही है कि हो क्या रहा है वहां पर तो उन्होंने इशारा किया कि अब हीलिंग की जरूरत नहीं है इसका टाइम आ चुका है हम इसे लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने उस लड़की को शरीर से बाहर निकाला खींचा और उसी समय में उसकी जो जो भी मीटर लगे हुए थे क्योंकि हॉस्पिटल में डेथ हुई थी तो ईईजी वगैरह जो ग्राफ लगे होते हैं ईसीजी ईईजी लगे होते हैं वो सब शांत हो गए एकदम से बीप डाउन चली गई वो सब शांत हो गए नर्स वगैरह वो दौड़े दौड़े आए उसको देखा तो उस लड़की को ने जैसी वो शरीर से बाहर निकली तो वो फिर से रोने लगी चिल्लाने लगी कि मैं मरना नहीं चाहती मैं मुझे वापस जाना है तो वो जबरदस्ती दोबारा अपने शरीर में एंटर कर गई उन्होंने बस ये ये विद इन विद इन कुछ सेकंड की बात है ये पांच सात सेकंड में उसे बाहर निकाला पांच सात सेकंड में वापस चलेगी फिर बाहर निकाला फिर वापस चलेगी ऐसा तीन बार हुआ और ईसीजी की जो री, रीडिंग है वो तीन बार वहां पर चेंज हुई मतलब पहले चल रही थी फिर डाउन हो गई बिल्कुल खत्म हो गई फिर पल्स चलने लगी कुछ समय के बाद फिर डाउन हो गई फिर चलने लगी और फिर उसके बाद सजा के लिए डाउन हो गई तीसरी बार जब उन्होंने निकाला एंजस ने तो उन्होंने उसको उस प्रोसेस को तुरंत रोक दिया और उसको कहा कि अब तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम्हारी डेथ हो चुकी है तो वो बच्ची क्योंकि उसकी एज ऐसी थी तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो अपने रिलेटिव से मिलना है मेरे मम्मी मेरे पापा उन्हें बहुत याद कर रही है बहुत याद कर रही है तो एंजल उसको बड़े प्यार से समझा रहे हैं बेटा तुम तुम्हारा टाइम हो चुका है तुम डेथ हो चुकी है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है वो वापस अपने शरीर को देख रही है वो डॉक्टर्स को देख रही है अपने इधर उधर मूव कर रही है और यही हम सबके साथ होता है इसलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बता रहा हूं फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी को वहां से जयपुर से उसका जो घर था लखनऊ का था तो उसको लखनऊ ले जाया गया तो रास्ते में पूरा रास्ता अपनी डेड बॉडी के साथ ही वो उसकी जो स्पिरिट है जो सोल है वो चलती रही और वो साथ में एंजल्स भी रहे तो सारे रास्ते में वो सबके चेहरा देख रही है आंसू देख रही है कभी वो अपने आप को देखती है कभी पहचान करती है ऐसे हाथ पैर लगाकर देखती है अलग अलग ढंग से रिएक्शन देख रही है कि हो क्या रहा है यही सिचुएशन होती है अगर हमें पता नहीं होता कि हमारी डेथ हो चुकी है अगर पता हो जाए तो बड़ा आसानी से आप आपको पता है कि डेथ हो चुकी है अब अब ज्यादा किसी भी तरह की जिद से कोई कुछ होने वाला नहीं है अब चलो आगे की यात्रा पर चलो या तो अगला जन्म होगा या मुक्ति होगी या कुछ और होगा जो होगा आगे चलते हैं यहां से तो निकलते हैं ना 
लेकिन क्योंकि इस वर्ल्ड के अलावा हमने कोई और वर्ल्ड जाना ही नहीं तो इस वर्ल्ड के साथ हम बुरी तरह से अटैच हो जाते हैं तो आम इंसान के लिए इतना आसान नहीं होता तो मैंने जैसे इस लड़की का मैं जिक्र कर रहा था तो ये लड़की बहुत आगे तक साथ गई मतलब उसके क्योंकि बड़ा लंबा सफ़र है गाड़ी से मतलब कि अपनी अपनी गाड़ी से अपने पर्सनल व्हीकल से किसी को लेके जाना डेड बॉडी को जयपुर से लेकर लखनऊ तक का सफ़र बड़ा लंबा सफ़र था लगभग 12-14 घंटे का सफ़र तो वहाँ तक लेकर गए तो वो लड़की साथ रही उसकी स्पिरिट हम लोग कॉन्टैक्ट में रहे हमने मेडिटेशन किया प्रार्थना करी स्पिरिट एंजल से भी प्रार्थना करी गुरुदेव से भी प्रार्थना करी कि प्रभु इसकी सोल को आगे का रास्ता दिखाइए उन्होंने कहा कि देखो हम तो रास्ता दिखा रहे हैं अपने अपने एंजल्स भेजे हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन अगर ये लड़की नहीं मानती तो हम कुछ नहीं कर सकते और हमने देखा हम फील कर रहे हैं लगातार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी स्पिरिट जो है लगातार अपने शरीर के आसपास है जैसे ही लखनऊ पहुंची तो वो गाड़ी से नीचे शरीर को तो बाद में उतारा वो पहले उतर के अपने मम्मी अपने पापा उनके पास ऐसे लिपट रही है पापा पापा मुझे देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं ऐसे करके वो करिए लेकिन अब वो कैसे हो वो कुछ भी नहीं हो सकता अब उसके लिए क्या हो सकता है पापा को वो कर रही है लेकिन अब हाथ थोड़े ही हैं कुछ है ही नहीं वहां पर तो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर है दोनों का मिलाप कैसे हो अब यही मोह के बंधन हमारे जो हैं वो इस समय में हमें परेशान करते हैं अगर जीते जी इन बंधनों की सच्चाई को हमने समझ लिया तो मृत्यु के बाद कष्ट नहीं होता और बड़ी आसानी से हम आगे की यात्रा पर चल देते हैं पर यहां ऐसा नहीं था वो लड़की मतलब पूरे हर रिश्तेदार के साथ मिलती रही उसके लिए ये घटना बिल्कुल असामान्य थी ऑफ कोर्स असामान्य थी क्योंकि ऐसा कभी ना कभी हुआ और ना कभी उसको कभी बताया भी गया कि ऐसा भी होता है कभी तो उसके बाद वो खाने पीने की चीज़ों में भी ऐसे ही इंटरेस्ट दिखाती उसको जो चीज़ पसंद थी उसको पिज़्ज़ा पसंद था बच्चों को जैसा भी इंटरेस्ट रहा हो लेकिन अब क्या हो सकता है अब जब भी उसके सामने कोई पिज़्ज़ा या कोई और उसका कोई दोस्त किसी जगह पर है जो पिज़्ज़ा खा रहा है कहीं पर तो वो अभी भी उसके साथ उतनी ही अटैच होने की कोशिश कर रही है उसका भी दिल कर रहा है लेकिन इंद्रियाँ नहीं हैं तो पूरी जब तक उसके शरीर का संस्कार भी कर दिया गया तब तक वो पूरी तरह से वहाँ पर रही तो देवदूत उसको फिर भी समझा रहे हैं एंजल्स की देखो बेटा तेरा तुम्हारा शरीर जल चुका है देखो अब खत्म हो गया है अब तुम्हारा रिश्ता टूट चुका है यहां से देखो सारे रिश्तेदार भी मुड़ गए हैं अब वो जल गया है सारा शरीर देखो चलो वापस लेकिन वो लड़की वहां से तब भी नहीं गई और तेरह दिन तक जो है वहां पर वो सोल वहीं पर रही जब तक बिल्कुल वो सारे उसके क्रिया कर्म नहीं हो गए विधि विधान के द्वारा यही जो यात्रा है ये हम सबको समझनी है उसके बाद जो है तेरहवीं के बाद बड़ी मुश्किल से उस लड़की को वहाँ से उन्होंने कन्विंस किया वो ले जाया जाता रहा लेकिन क्योंकि वो इतना ज़्यादा अटैच थी तो बार बार वो लोगों के सपनों में आती थी और अपनी चीज़ों की डिमांड करती थी कि मुझे पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है अब यही वो लोग होते हैं क्योंकि आप भी उनको याद कर रहे होते हो और वो भी आपको याद कर रहे होते हैं तो इसलिए उनकी सोल बार बार इस धरती पर संपर्क बनाने की कोशिश करती है हालांकि हर बार ये संपर्क सीधे सीधे नहीं हो पाता तो स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट वर्ल्ड कोई दूर थोड़ी है स्पिरिट वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड जो हैं वो डायमेंशनली अलग हैं डायमेंशन अलग हैं लेकिन अटैचमेंट के कारण वो डायमेंशन के बीच का जो गैप है वो मिट जाता है और तुरंत संपर्क भी हो जाता है जब आप बहुत दिल से याद करते हैं उनकी फोटो याद लगा के रखते हैं तो वो सोल बार बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो इस, इस दुनिया से जाने से इनकार ही कर देते हैं तो उन्हें फिर प्रेत शरीर दिया जाता है भूत का शरीर दिया जाता है तो फिर वो यहीं कहीं रह रहे होते हैं अब जिनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई होती है वो वो उस शरीर को के साथ इतने अटैच होते हैं उस जगह से अटैच होते हैं इतने ट्रॉमा में होते हैं वो वो मानते नहीं कि हमारी डेथ हो गई है वो वहीं घूमते रहते हैं आ, अगर किसी की ट्रेन से कटने से डेथ हुई है तो वो ट्रेन में ही घूम रहे घूमते रह सकते हैं ऐसा संभावना है किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर ही हो तो उसी स्टेशन पर ही वो रह सकते हैं किसी पर्टिकुलर घर में हुए तो घर के आसपास ही या अंदर ही वो मंडराते रहते हैं इस तरह से ये सिचुएशन होती हैं तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा हो सके इस चीज को हम समझें और जब सिचुएशन आए तो जीते जी ही हम उन चीजों से थोड़ा थोड़ा डिटैच हो जाएं डिटैच होने का मतलब इस सच्चाई को जान लें कि भैया जाना तो है मरना तो है इससे आप इनकार तो कोई भी नहीं कर सकता ना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन को एंजॉय मत करो 
लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि जीवन के साथ इतनी भी ज्यादा अटैच ना हो जाओ कि जब जाना पड़े तो आप परेशान रहो वो यही परेशानी हमने अपनी आंखों से देखी उसकी बड़ी मुश्किल के बाद वो उस लड़की को आगे ले जाया गया और फिर उसको आगे ले जन्म की बात हुई तो भी उसने जिद करी कि मुझे तो उसी घर में जाना है मुझे तो उसी घर में जाना है ये हमें बाद में मैसेज मिला स्पिरिट वर्ल्ड से उसी घर में जाने की कि अभी उसकी तैयारी हो रही है इनफैक्ट उस घर में जो अगला जन्म होगा तो उस लड़की ने आना ही आना है जितनी पास वो रह सकती है जो भी संभावना हो वो जल्द से जल्द वहां जन्म लेना चाहती है यही हमारी जो है ना बार बार संसार में आने का कारण बनता है तो इस चीज को समझते हुए अपने आप को थोड़ा सा डिटेच करें रोज मेडिटेशन करते हुए अपने आप को थोड़ा सा जागृत करें ताकि इस सिचुएशन में आपको परेशानी ना हो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अपने विचार शेयर करें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू